Olá, bem-vindo. Continuando aqui a configuração das camadas, vamos definir as cores das camadas. Então eu vou selecionar aqui tudo que tem espessura 0,9, né? ou seja, 0,1. Então, daqui, segurando o shift até aqui, e vou escolher uma cor, tá ok? Bom, existem é, duas opções, né? Você pode seguir, clicando aqui né, na cor de uma delas que foram selecionadas, que foi selecionada. Você tem duas opções, você pode seguir um padrão que criou-se no mercado, Seguindo essa barra aqui, essa sequência aqui embaixo. Então, espessura 01, vermelha, espessura 02, amarela e assim por diante. 03, verde, 04, cian. 05, azul escuro, 06, é, magenta e assim por diante. 07, 08. É, ou você pode escolher qualquer cor. Tá certo? Bom, é, se for seguir o padrão, espessura 01 ou 009, eu vou escolher aqui esta, a cor vermelha. Se você não for seguir o padrão, você pode escolher cores diferentes. Tá ok? Por exemplo, você poderia escolher vegetação verde, piso, uma cor mais escura, que, que faça um efeito de desenho, de profundidade, né? Você está trabalhando no fundo preto, seu piso vai ser vermelho. Ele está em primeiro plano. Isso não é interessante. Né? Você deveria ter um, uma cor de piso mais escura, né? que não, contrastar, não contrasta tanto com o fundo preto. Ah, e assim por diante. As cotas vermelhas ficam também muito gritantes né? em primeiro plano. Num fundo preto, você poderia ter cores para as cotas, uma cor para as cotas mas é, para segundo plano, tudo bem? Uma cor mais, menos gritante. É, eu acho que este padrão é um padrão que se estabeleceu no Brasil, né, quando o AutoCAD chegou aqui, há muitos anos atrás, e é um padrão que seguiu, mas que se seguiu, mas que não é um bom padrão, tá certo? Então, eu acho que a minha opinião é que, é que você utilize cores reais para a, o seu desenho. Então, vegetação pode ser verde, né? E madeira com cor de madeira, o piso com cor do piso, concreto com cor de concreto, vegetação com cor de vegetação e... E assim por diante. Metal com cor de metal, do metal específico. E, e dessa forma você vai ter um desenho muito mais bonito, gerado em PDF, digitalmente ou até impresso. Né? As impressões são cada vez menos utilizadas. Né? É, nos próximos 10 anos talvez a gente não imprima mais. Mas, e você, tem, você terá... É, seu projeto sempre digital na tela né, na tela de um tablet na tela do computador, na tela do celular em telas flexíveis e dobráveis e por que não o seu desenho com cores reais fica aí a dica tá? aqui eu ainda sou obrigado a seguir este padrão né? então eu vou escolher a cor vermelha para as camadas 02 Eu vou escolher a cor amarela. Para as camadas com espessura 03, eu vou escolher a cor, a terceira cor, verde. E assim por diante. A quarta cor. A quinta cor. Azul escuro. A sexta cor. Magenta. 
e a linha de corte que eu defini com uma espessura 0,8, então a oitava cor seguindo aqui a sequência. Bom, infelizmente, nós temos este padrão, né? Eu acho que isso deve e precisa ser mudado com urgência, tá ok? Até o próximo vídeo, onde nós vamos definir os tipos de linha. Tipos de linha. Até lá.